എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് സാധാരണയായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പല പല പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് എന്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ടു കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമുകളാണ് നോർമൽ ലോസ് അപ്നോർമൽ ലോസ് ആൻഡ് അപ്നോർമൽ ഗെയിൻ അപ്പൊ ദർസ് എ ചാൻസ് ഫോർ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നോർമൽ ലോസ് വരാനും അപ്നോർമൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്നോർമൽ ഗെയിൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏതിലുണ്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിലുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതായത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രോസസ് ചിലപ്പോ രണ്ട് പ്രോസസ് മൂന്ന് പ്രോസസ് അത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടില് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഈ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡില് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലേബറോ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളോ എല്ലാം അപ്പോ എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇനി ആ നോർമൽ ലോസിന് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നോർമൽ ലോസ് നമുക്കൊരു നൂറ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ ലോസ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയിരത്തില് നൂറ് യൂണിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ
credit side next process like transfer in the actual output the actual output is the normal loss of the 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 loss of Suppose we input 1000 units. We have 10 percentage of normal loss. Okay. That is the actual output. 850. We have to normal units. We have to input. We have to input. We Petra unit and 900. In 900, in every kind of pairana normal and the output. Normal output at 900 on a Pakshanam coda question with Anirikina actual output at 850 on a either 50 units out a coronet. Bo e 50 unit in a number and the Vilicum abnormal lows and non a Vilicum. Okay. For example, input 1000 is normal loss 10%, actual output 950. Here we have to say that the unit input 10% normal loss. So, 900 is normal output. So, we have to say that 950 is actual output. 950 is we have to do this. This abnormal gain. Abnormal gain. Abnormal gain. Abnormal output. Abnormal gain. 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 Abnormal loss and value can do the formula for the total cost minus scrap value divided by normal output into abnormal unit. Total cost in the debit side and the expense total cost question is scrap value thannattengil namaka scrap value minus cheyam appo scrap value namaku ariyam normal loss ne namaku question il thannandarikkum scrap value angane undennu undengil aa scrap value minus cheya divided by normal output into abnormal unit appo nammal normal output um adu pole thanne abnormal de unit etrayan ennalad working note il kandu pidikanam ennittu venam ee formula apply cheyan appo ivide ninnum namaku endu kittum etrayana nammade cost per unit varane ennalad kittum appo ee per unit amount kondu endu cheyidaa madhi nammade abnormal unit multiply cheythu kanyal amount kolathil etrayana ezhudendathu ennalad kittu the questions are clear. Okay, the formula is Process account is clear. The question is Question Y. A product passes through three distinct processes to completion. 500 units are produced in the month of January 2019. Following information is obtained in respect of the process. One product moon with this the process of the load, cut on the point on finished goods like it. Another units on a number of January mass at the end of the produce the reckon the reckon about the information so that the tender process one ilum, two ilum, three ilum either number a new unit to produce a night avisha maya. Expense is the process of one direct material and all the direct labor and move iron. That's why the process is two wheel direct material and direct labor and process three is and The overhead expenses of the period were 1500. Apportion to the processes on the basis of wages. 
ഓവർഹെഡ് ഒറ്റ എമൗണ്ടാ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണ് അവരത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് വേജസിന്റെ ബേസിസിലാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേജസ് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ വേജസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ഈ റേഷ്യോയിൽ വേണം ഏത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ നോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓർ പ്രോസസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും തന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന്റെ റേഷ്യോയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂവായിരം ഈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ടു രണ്ടായിരം അപ്പൊ ആ കോമൺ സീറോസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കിയാൽ ആറ് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് നാനൂറ് അപ്പൊ ഈ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോസസ് വണ്ണിൽ ഓവർഹെഡ് കാണിക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രോസസ് ടുവിൽ ഓവർഹെഡ് കാണിക്കേണ്ടത് നാനൂറ് രൂപയാണ് പ്രോസസ് ത്രീയിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രോസസ് വൺ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോസസ് വൺ അക്കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ കോളം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കുക ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നാലായിരത്തി നാനൂറിനെ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഴുതി ഇനി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ മൂവായിരം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് എഴുതുക മൂവായിരം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ മൂവായിരം അതിനെയും അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്തത് ഓവർഹെഡ് ഓവർഹെഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു എത്രയാണ് ഓവർഹെഡ് വരുന്നത് അറുന്നൂറാണ് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേജസിന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ അഞ്ച് അറുന്നൂറ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നോർമൽ ലോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എണ്ണായിരം പെർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പതിനാറ് അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ അത് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് പ്രോസസ് ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എണ്ണായിരം ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് പതിനാറ് രൂപ അപ്പോ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോ എത്ര രൂപ നമുക്ക് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് വരയ്ക്കാണ് പ്രോസസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് എല്ലാം എഴുതുക ആദ്യത്തെ പ
ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത പ്രോസസ് ഇനി ഏതാ പ്രോസസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് അപ്പൊ ബൈ പ്രോസസ് തേർഡ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പ്രോസസ് ആണ് ഇനി വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രോസസ് ത്രീ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ടു പ്രോസസ് സെക്കൻഡ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരം അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം അതാണ് ഓരോ പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോസസ്സിലെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആവും എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ മെറ്റീരിയലും ലേബറും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക മെറ്റീരിയൽ ലേബറ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണാൻ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ എഴുതാം ഈ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പതിനേഴായിരം രൂപ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് മുപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോസ് നോർമൽ ലോസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു വേറെ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ ഒന്നും എഴുതാല്ല ബാലൻസ് വരും ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്യാം ഓരോ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോർമൽ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്